。阳光灿烂的春日，和朋友一起逛集市是最开心的事儿。今天就有两波朋友约起来一起逛，而且和我们喜欢的东西差不多。一位新朋友加入我们来淘货的大部队了。大家好，大家好，我是陈大柱，来自于宁波。呃，在网上和 k a r r i 认识。非常开心，这个市集我非常喜欢，特别大。对，第一次来是吗？对，怎么知道这儿呢？听你说的。嗯，看来我还有点用。那必须啊，很很有用啊。以前是开博物馆，以前开过博物馆，以前开过城市展览馆。啊。后后来因为疫情嘛，就关闭了。呃，现在就是做一些这个古道具啊，这个周边的一些东西，就比较喜欢吧。好，来这里玩一下。这个要一万八，一万八是有点贵了，嗯，可以便宜。这个做啥用的？它连接的这干啥用的？应该挂什么东西的吧？好像是。啊，这个比较小巧，戴的比较好戴一些啊。这个一一转就我感觉就开了。哦，一拉拉。这是干嘛的呀？搁复数的吗？你看这个小凳子也挺好，折叠的可以。这个这个这个小凳不好用。对，坐着大胖子，这个还行，这个小儿童椅，这个这种有点晃。国内人这个做陈列，店铺做陈列挺好的。这个你看就比较新哈。啊，对。这是到底搁什么？套路？我感觉放个围巾啊，放个。一会儿问问他。啥？これは套路。えっと、カセクリッキって言って。わかりました。オッケー。こんな感じ。はい。カセクリのね弾丸。感じですか？缶帽子好像也行。缶帽子不太好。它是缠线的，缠毛线的。缠帽子容易倒。嗯。其实就是简单的做陈列就挺好的。对。这迷你，これもあります。こっち？こっち？こっち？うん。はい。ありがとう。这个东西好看，这个自己喜欢的，自己喜欢，我也喜欢。这个挺好玩的，好，可以。OK OK OK， 阿里亚多。阿里亚多，我来一马斯。一百。呀，阿百。这个也是吧？这个是什么？啊，这个是一个咖啡的那个法拉图，呃，意式的浓缩，这里边投上水，然后上面放上粉啊，然后把它拧成泥上就可以了。拧好之后呢，放在那个炉子上吧。平的那个、oh. 呃电磁炉上也可以那种专用的那种，然后倒出来的呢时候呢，它自己会流出来，从这儿流出来，就这儿。很小的意式的是吧？对，这个好比这个杯子，哦、嗯，再小一点，再小一点。明白明白了。然后它这个 double 是可以放双杯的。这么薄的，看它那个只能做那个泡茶用，咖啡是不太好的。哦，这个专业的。这个好是吗？这个专业的。就这些有仪式感的咖啡，家伙事儿一窍不通。我只喝胶囊咖啡，非常简单，但是很喜欢收藏这些做咖啡的老物件。老式的磨豆机以前收藏过很多。嗯，便宜。像这个，这个就很喜欢。咱俩喜欢的东西特别一样，我也很喜欢。这个做陈列特别好看。做陈列特别好。嗯、现在很多朋友需要一些商业用的这种道具。对，看到什么？哪个？那个玻璃瓶子就有。对呀、啊。嗯。其实这个。这是搁鸡蛋呢，我原来买过好几个。你看我节目应该能看到，我还讲过一个。这个、它这个型比较好。就是咱没见过这种型的搁鸡蛋的，但是他们当地民间就用这种，我们我们挺常见的。国内那个六七十年代的时候，这种也挺多的，但是这种型就这样。这个这个就是做道具的，插花也很好看。就是做背景挺好的、嗯，我也觉得很好。哇，这真好！现在我都不买这，没地儿搁，而且不好卖，你知道吧？这瓶是干啥的？
这我这不知道。灯。灯吗？不是不是灯，是漏斗似的那个，可以改成灯吗？感觉。就是原来是做漏斗的。漏斗吧，原来是。那这个漏斗的顶顶上这个孔有点小。嗯，漏斗。做的也挺漂亮的。这个好看，这是一大块塑料的什么东西，像琥珀一样，特别像那个装置艺术的那种东西哈。嗯嗯嗯、对，特别好，嗯，稍微给便宜点嗯，一点点因为这个我第一次看过这样子，第一次，对，那个啊，来整数吧，你这能不能刷卡？我还以为你是中国人呢。<笑>你住在上海，以前就在青岛和那个上海。呃，青岛。呃，怪不得呢，饺子。你是从哪里来的？我是宁波。宁波哦，去过一次。我住在京都，我在京都开店呢。嗯、啊。你买了房子吗？呃、啊，对的。厉、啊、害。<笑>我是过谷物商的。嗯、啊，我我问一个。啊，可以可以。我现在可以干那个东西。这个篮子之前淘过一个，还详细的做过一次购物分享的节目，感兴趣的朋友可以之后点击上边的链接看一下。我是吴晨，现在和朋友一起逛平安古董集市，每周都会带大家逛逛集市，逛逛店铺，看看有趣的古物。如果您喜欢我的频道，请订阅。如果您希望购买集市淘到的藏品，请加入购买群或脸书社团。蓝旅，这个叫。这件是最好看的，看来这里边儿，有点像香炉，但是香炉是香炉没这么大呀，它这也可以当那个建水，就是喝茶。那你看它里边里边有个勺，它可能不定。呃，那就是水鱼，嗯、呃，水鱼，这个是不知道是不是原来水鱼一般没这么大呀，就是磨磨的那个水，但是我感觉不像，因为那个东西口比较小。对，呃，小刀，小刀能刀口。嗯，小刀能刀口。啊，小刀能刀口。嗯。哦，这就是茶茶的猪道用的，就是那个有点像水滴吧，嗯、呃，就是往里揣水的那种，揣水，嗯。这个很漂亮，这小点，这个虽然年纪不大。嗯，这应该是搁那个锅盖儿的是吧？五千五，五千五。其实也不贵了，嗯、你看那手工做的哈，嗯、挺漂亮的。比较偏这个就古道景名艺这块。对，古道剧。这个有点像民艺，民艺。嗯，民艺，对对对。比较有时间感的。那个小电话也挺可爱的。那小电话卖了两个了，原来有三个，这是盒子。就是盒子里边可以装东西。哦，这个这个一模，一模，它上面那个，这个我不太确定，它有可能是做那个，因为它还有不同的这个口子，我不太确定是做的是什么，肯定是一模，一模，但是它可能是那种图案吧，这种图案像这个都做了墨。但这个就好看啊，这个好看，它这个用了墨了，这个没有没怎么用过，也可能这个墨时间要掉了，绿色的。对。找到一本古建筑图纸的书，我就喜欢这种。日本じゃないですよね。日本じゃないです。石なんとか写って書いてある。はい。じゃあ百年前。百年。かないかぐらいじゃないでしょうか。でもいい感じやな。うん。差不多は。大正か明治。大正か明治か。百年。はい。明治時代から。明治時代。百年前。うん。ありがとう。百年近いよね。昭和の初期でも九十年以上経ってるからね。はい。这是中国的難しい難しい。嗯。好几代のものですか。わからない。古いですか？新しいです。新しくはないと思う。ああ、ちょっと古いです。
。ああ。二十年前に。いや、もっと。あ、オッケー。整块木头挖出来的一个托盘，顺着这个木头外侧的这个纹路，我觉得整体还是挺自然的。喝茶做托盘特别好，我给购买群一个喜欢喝茶的朋友推荐，他买到了，很自然的木头的形状，我就觉得挺漂亮。准备喝茶了，感谢大家的收看。这个月底，关西最大的中古跳蚤集市就要开始了，让我们共同期待吧。